హాయ్ ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్ గా బిహెచ్ఎల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ట్రైనింగ్ సంబంధించి నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ నోటిఫికేషన్ యొక్క కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ నేను ప్రీవియస్ గా మన ఛానల్ లో వీడియో కూడా అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది దాని యొక్క లింక్ డైరెక్ట్ గా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఈ వీడియో లో దీనికి సంబంధించి ఆన్లైన్ లో ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అప్ టు ఫైనల్ సబ్మిషన్ వరకు లైవ్ గా ఈ వీడియో లో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియో ని ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ నరేష్ ఎదిడియా ఇది బిహెచ్ఎల్ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్ పేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వెబ్ పేజ్ యొక్క లింక్ డైరెక్ట్ గా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ పదహారు ఏప్రిల్ రెండు వేల పంతొమ్మిది నైట్ టెన్ పిఎం కి స్టార్ట్ అనేది అయిపోయింది క్లోజింగ్ డేట్ చూసుకున్నట్లయితే సిక్స్త్ మే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ నైట్ లెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ పిఎం వరకు అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్ పేమెంట్ లాస్ట్ డేట్ చూసుకున్నట్లయితే ఎయిత్ మే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ సిక్స్ పిఎం వరకు పేమెంట్ అనేది చేయొచ్చు డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఇవి ట్వంటీ టూ డేట్స్ ఫ్రెండ్స్ 25th ఫిఫ్త్ కానీ ట్వంటీ సిక్స్త్ మే టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ రోజు కండక్ట్ చేయొచ్చు అని క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఈ నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించిన ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ హెల్ప్ డెస్క్ మెయిల్ అలానే మొబైల్ నంబర్ టైమింగ్స్ తో సహా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దీనికి ఆన్లైన్ లో అప్లై చేయడానికి అంటే ముందు ఇక్కడ టాప్ లో మెన్షన్ చేసిన లింక్స్ అన్ని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా మీరు చెక్ చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే అప్లై ఆన్లైన్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు ది క్యాండిడేట్స్ అని ఈ విధంగా వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది అన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఒకటికి రెండు సార్లు పర్ఫెక్ట్ గా చెక్ చేసుకున్న తర్వాత ఐ అగ్రీ అనే చెక్ బాక్స్ ని టిక్ చేసి ఫస్ట్ టైం మీరు అప్లై చేస్తున్నట్లయితే స్టార్ట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇన్స్ట్రక్షన్ అని చెప్పేసి బ్రౌజర్ రికమెండేషన్స్ అలానే మ్యాండేటరీ ఫీల్స్ గురించి మనకు పాపప్ మెసేజ్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ క్లోజ్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అని ఈ విధంగా వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏ పోస్ట్ కి అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నారో దాన్ని ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దీని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే నోటిఫికేషన్ లో ఏ ఏ పోస్ట్ అయితే వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు ఆ లిస్ట్ అనేది ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది మీ క్వాలిఫికేషన్ ని బట్టి మీరు దేనికి అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నారో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ పోస్ట్ కోడ్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ క్యాండిడేట్ నేమ్ అంటే మీ పేరు ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మెమోలో ఏ విధంగా ఉంటే ఆ విధంగా ఎగ్జాక్ట్ గా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీ టెన్ డిజిట్ మొబైల్ నంబర్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సేమ్ మొబైల్ నంబర్ ని ఇక్కడ రీ ఎంటర్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీ ఇమెయిల్ ఐడి పూర్తిగా విత్ డొమైన్ నేమ్ తో సహా అంటే అట్ ది రేట్ జీమెయిల్ కానీ వైమెయిల్ కానీ యాహో మెయిల్ కానీ ఆ విధంగా ఉంటుంది కదా ఆ విధంగా కంప్లీట్ ఇమెయిల్ ఐడి అనేది ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సేమ్ ఇమెయిల్ ఐడి నే ఇక్కడ రీ ఎంటర్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఇక్కడ కనిపించే క్యాప్చా యాజ్ టీస్ గా ఎంటర్ చేసి అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఎంటర్ చేశారా లేదా అని ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకుని ఇక్కడ సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడితో సైన్ అప్ ప్రాసెస్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయిపోయింది మీ మెయిల్ కి అలానే కాంటాక్ట్ నంబర్ కి మీ క్రెడెన్షియల్ డీటెయిల్స్ అనేది సెండ్ చేసాము వాటిని యూజ్ చేసుకుని ఫర్దర్ గా మీ అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ ని కంప్లీట్ చేయండి అని మనకు అప్లికేషన్ డీటెయిల్స్ అని ఇంతకు ముందు ఏ డీటెయిల్స్ అయితే ఇచ్చామో ఆ డీటెయిల్స్ అలానే అప్లికేషన్ సీక్వెన్స్ నంబర్ అనేది వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ లాగౌట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి మరి ఫస్ట్ పేజ్ కి వచ్చిన తర్వాత మీ మెయిల్ ఐడి కి వాళ్ళు యూజర్ ఐడి అలానే పాస్వర్డ్ అనేది సెండ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ వాటిని యూజ్ చేసుకుని మీరు లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ డిక్లరేషన్ చెక్ బాక్స్ ని టిక్ చేసి ఇక్కడ స్టార్ట్ మీద కాకుండా ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందే మీరు రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇక్కడ క్లిక్ హియర్ టు లాగిన్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీ మెయిల్ ఐడి కి వచ్చిన యూజర్ ఐడి అలానే పాస్వర్డ్ ని ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ సైన్ అప్ సక్సెస్ఫుల్ అని మీ అప్లికేషన్ నంబర్ అనేది చూపించడం జరుగుతుంది ద
ఫ్రెండ్స్ ఇండియా వైడ్ దీంట్లో మీకు ఏది దగ్గరగా ఉంటే ఏది కన్వీనియంట్ గా ఉంటే దాన్ని ఆర్డర్ వైజ్ మీరు ఫైవ్ ఆప్షన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ సంబంధించి మనకు విశాఖపట్నము అలానే హైదరాబాద్ సెంటర్స్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీ కేటగిరీ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీని మీద క్లిక్ చేసిన వెంటనే అన్రిజర్వ్ ఈడబ్ల్యూఎస్ ఓబీసీ నాన్ క్రీమిలేరా ఎస్సీ నా ఎస్టీ నా అని లిస్ట్ అనేది ఓపెన్ అవ్వడం జరుగుతుంది మీ కేటగిరీని బట్టి ఇక్కడ నుంచి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీ జెండర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మేల ఫీమేల్ ట్రాన్స్జెండర్ అని చెప్పేసి మీకు ఆల్రెడీ ఫుల్ టైమ్ టూ ఇయర్స్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ డిగ్రీ ఇన్ ఇంజనీరింగ్ కానీ లేదా బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ లేదా మేనేజ్మెంట్ లో ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ ఎస్ఆర్ నో అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీన్ని బట్టే వాళ్ళు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ లేదా ఏజ్ లిమిట్ అనేది అక్కడ మెయింటైన్ చేశారు కాబట్టి మీరు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి అంటే ముందే ఈ ఆప్షన్ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్న వెంటనే ఆటోమేటిక్ గా ఇయర్స్ మంత్స్ డేస్ అనేది ఇక్కడ చూపించడం జరుగుతుంది ఇది ఒకటి నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి వీళ్ళు క్యాల్కులేట్ చేయడం జరుగుతుంది పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ అయితే ఎస్ఆర్ నో అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఎక్సర్విస్ మ్యాన్ అయితే ఎస్ఆర్ నో అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ లో ఈ డేట్ లో డొమెషియల్ అయితే ఎస్ఆర్ నో అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది బిహెచ్ఎల్ డిపార్ట్మెంటల్ క్యాండిడేట్స్ అనేది ఎస్ఆర్ నో అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టేటస్ అంటే మీరు అన్ఎంప్లాయిడ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ సెంట్రల్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సో ఆ విధంగా ఇక్కడ డీటెయిల్స్ అనేది మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ మీరు స్టూడెంట్ అయితే లేదా మీరు జాబ్ చేయనట్లయితే అన్ఎంప్లాయిడ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీ ఇంటర్వ్యూ ఎక్కడ చేయాలి అనేది ప్రయారిటీ అనేది ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు రెండు ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఒకటి న్యూ ఢిల్లీ ఇంకొకటి బెంగళూరు మీరు మైనారిటీ కమ్యూనిటీ నా అనేది ఎస్ఆర్ నో అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అన్ని డీటెయిల్స్ ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకుని ఇక్కడ సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది క్యాండిడేట్స్ నేమ్ ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ అయిపో వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రీవియస్ గా ఇచ్చింటి వారు కాబట్టి ఇక్కడ ఫాదర్ నేమ్ మదర్ నేమ్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు మ్యారేజ్ స్టేటస్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మ్యారీడ్ అన్మ్యారీడ్ ఆ విధంగా ఇక్కడ మీ నేషనాలిటీ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఆల్మోస్ట్ అందరిది ఇండియానే ఉంటుంది కాబట్టి నెక్స్ట్ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ మొబైల్ నంబర్ అలానే ఇమెయిల్ ఐడి ఆటోమేటిక్ గా సెలెక్ట్ అయిపోయి వస్తుంది ప్రజెంట్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అలానే పర్మనెంట్ అడ్రస్ డీటెయిల్స్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే మీ హౌస్ నంబర్ మీ యొక్క స్ట్రీట్ మీ యొక్క కంట్రీ మీ స్టేట్ మీ డిస్టిక్ అలానే మీ పిన్ కోడ్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ప్రజెంట్ అడ్రస్ పర్మనెంట్ అడ్రస్ సిమిలర్ గా ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ ఎస్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే ఇదే డీటెయిల్స్ ఇక్కడ పేస్ట్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసిన తర్వాత అన్ని ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకుని పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వాలిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మన టెన్త్ క్లాస్ డీటెయిల్స్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది నేమ్ ఆఫ్ ది బోర్డు అలానే ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ సబ్జెక్ట్ యొక్క కాంబినేషన్ మనము ఏ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి టెన్త్ లో అనేది ఎంటర్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ దీని గురించి ఎక్కడైతే స్పెసిఫిక్ గా వాళ్ళు మెన్షన్ చేయలేదు ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఎసెన్షియల్ క్వాలిఫికేషన్ యొక్క డీటెయిల్స్ అనేది ఎంటర్ చేయాలి ఇక్కడ డిగ్రీ నేమ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే బ్యాచులర్ డిగ్రీ నా లేకుంటే బీటెక్ ఫుల్ టైమ్ అలానే డ్యూయల్ డిగ్రీ నా అనేది ఇక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ మీ డిసిప్లిన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఈ డిగ్రీకి సంబంధించింది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ కోర్స్ టైప్ అంటే ఫుల్ టైమ్ అనేది ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ ఫుల్ టైమ్ మాత్రమే దీనికి ఎలిజిబుల్ అనమాట ఇక్కడ మీరు డిగ్రీ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేశారా అనేది ఎస్ఆర్ నో అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫైనల్ ఇయర్ క్యాండిడేట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు కూడా దీనికి అప్లై అనేది చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు ఒక నోట్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ డిగ్రీ లేదా ఫైనల్ ఇయర్ మార్క్ షీట్ అనేది జూలై ఫస్ట్ టూ కల్లా వాళ్ళు సబ్మిట్ అనేది అంటే వాళ్ళకు చూపించాల్సి ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దానికి మీరు
కూడా జేపీజీ లేదా జేపీజీ ఫార్మాట్ లో ఎయిటీ కేబీ కంటే తక్కువగానే ఉండాల్సి ఉంటుంది క్యాష్ సర్టిఫికేట్ అనేది అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ క్యాష్ సర్టిఫికేట్ మీకు సెంట్రల్ ఫార్మాట్ లో ఉండాలన్నమాట ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేబీ కంటే తక్కువగా ఉండాలి ఇది పీడిఎఫ్ లో లేదా జేపీజీ లేదా జేపీజీ ఫార్మాట్ లో మీరు అప్లోడ్ అనేది చేయొచ్చు ఇవన్నీ అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయా లేదా అని ఒకటికి రెండు సార్లు చెక్ చేసుకుని ఇక్కడ కనిపించే క్యాప్చా యాజ్ టీస్ గా ఎంటర్ చేసి ఇక్కడ ఐ అగ్రీ అనే చెక్ బాక్స్ ని టిక్ చేసి సబ్మిట్ చేయడానికి అంటే ముందు ఇక్కడ ప్రివ్యూ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఇప్పటి వరకు ఏ డీటెయిల్స్ అయితే ఇచ్చారో అన్ని డీటెయిల్స్ ఒకసారి చూపించడం జరుగుతుంది అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయి అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే కింద ఓకే అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మరి ఇదే పేజ్ కి రీడైరెక్ట్ అనేది అవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ సబ్మిట్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫైనల్ గా యువర్ అప్లికేషన్ ఫామ్ హాస్ సబ్మిటెడ్ అండ్ పేమెంట్ ఈస్ పెండింగ్ అని మనకు ఈ విధంగా చూపించడం జరుగుతుంది క్లోజ్ అనే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేయండి ఇప్పటి వరకు ఏ డీటెయిల్స్ అయితే మెన్షన్ చేశారో ఆ డీటెయిల్స్ అన్నిటితో మీరు అప్లికేషన్ ఫైనల్ ప్రింట్ అవుట్ అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ అనే ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేసి డౌన్లోడ్ అయినా చేసుకోవచ్చు ప్రింట్ అయినా తీసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా అందరూ దీన్ని తీసుకోండి ఫ్యూచర్ రెఫరెన్స్ గా ఇది చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది మీరు ఫర్దర్ గా లాగిన్ అయిపోయి పేమెంట్ అనేది కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే బిహెచ్ఎల్ జాబ్స్ కి అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికీ వీడియో అనేది షేర్ చేయండి చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్